आउज़बिल्लाजी बसमीम आज की इस मुख्तर नशस्त में जो मैं आपसे बात करूँगा जो जो मैं अपने दिल का इजहार या जो बातें ऐसी आपसे शेयर करूँगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट देना इज़्ज़त करना इज़्ज़त देना और अपनी ज़ात को अपनी ज़ात को दूसरों के लिए पेश कर देना दूसरों की खिदमत करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्पेक्ट अदब करना इज़्ज़त करना एहतराम करना किस ज़ात के के लिए हमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करनी है हमें सबसे ज़्यादा किसको इज़्ज़त देनी है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर अपनी मोहब्बत का को निछावर करना है या कौन हमारी आ, हमारे मुस्तक है कि जिस ज़ात के लिए मोहब्बत की जाए रिस्पेक्ट की जाए अदब किया जाए उस पर कुरान हमें रहनमाई करता है और यकीन जानिए कुरान की किताब उमुल किताब है ये मुर्दों के लिए नहीं है ये ये ज़िंदगी बात मौत के लिए नहीं है बल्कि ये कुरान ये किताब ज़िंदा लोगों के लिए है और ज़िंदा माशरों के लिए है और ये ज़िंदगी के एक एक शोबे के साथ हमें ये मुखातब भी करती है और हमें दावत भी देती है कि इस पर अमल भी किया जाए उसमें सबसे पहले अल्लाह तला कहता है कि अल्लाह तौर में कहता है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं और मेरा रसूल तुम्हारे माँ बाप बहन भाई अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदारों सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाएं और तुम अपने आप सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत ना करने लग जाओ ये तो पहला हो गया तो यहीं पे अगर हम सवाल कर लें मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ क्या है क्या मेरा रब और उसका रसूल अपनी माँ बाप से बढ़कर अज़ीज़ है तो बहुत सी चीज़ें हमारी सामने खुल कर आ जाएँ अभी जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ना मुझे इस बात पर पूरा इदराक है मुझे इस बात पर पूरी शर सदर मौजूद है कि जो जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ यकीन जानिए वल्ला सब को पता है इवन छोटे बच्चे को भी पता है कि रब से प्यार करना चाहिए अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए लेकिन वो मोहब्बत सिर्फ हमारे लफ्ज़ों में और ज़ुबान में और हमारे जो है वो गुफ्तु में मौजूद है लेकिन वो अमल की शक्ल में मौजूद नहीं है वो अमल में मौजूद नहीं है ये जो मोहब्बत और रिस्पेक्ट का पहलू है ये चार सतह चा, चार सतहों पे है चार लेवल के ऊपर है सबसे पहला लेवल ये है कि मैं अपनी ज़ुबान से करार कर दूँ कि हाँ वाकई मुझे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए दूसरा लेवल ये आता है कि वो जो मैंने बात इजहार किया मोहब्बत का वो मैं उसको दिल से मानता हूँ दिल से मानता हूँ जब भी किसी चीज़ को दिल से मान लिया जाए तो वो ज़ुबान पर आती है तो लेवल हो गए और तीसरा लेवल जो है वो एहसास का है दिल से मानना और एहसास करना और जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो हमारे अमल में आ जाती हैं हम उसको अमल में लेकर आ जाते हैं और यकीन जानिए जब ये चीज़ें ये रिस्पेक्ट की मोहब्बत हमारे अमल से ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है तो दुनिया माँ कहती है कि हाँ यार ये फ़लाँ शख्स से बहुत मोहब्बत करता है अब ये चारों लेवल जो हैं ये शायद हमारे दोस्तों की शक्ल भी तो नज़र आते हैं कि दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता है दुनिया से बहुत मोहब्बत करता है ये चारों एलिमेंट हमारे वो अल्लाह से मोहब्बत की शक्ल में रसूल की मोहब्बत की शक्ल में हमारे सामने नहीं आते हमारे इजहार नहीं होता वो सिर्फ एक ही लेवल पर आ जाता है हाँ यार हम मानते हैं ऐसा होना चाहिए और आप देखें हमारे माशरे के अंदर सबको आप अगर आप दावत की बात करें दीन की बात हो कहते हैं यार पता है हमें ना यार क्या बातें करो सबको पता है बस बस ठीक है ठीक है पता है हमें लेकिन ना चीज़ हमारे अमल में आती है ना हमारे दिल से गुजरती है तो वो क्या दहद महत है हदीस है ना कि ये बल्कि कुरान के अल्फाज हैं वमिन नासी में यकूल आमन न हमला युफ्तनून कि ये कह देते हैं कि हमें अल्लाह पर ईमान लाए लेकिन ये ईमान जो है इनके अंदर दिलों में दाखिल नहीं होता ये लोग ईमान नहीं ला के आ रहे होते मेरा कहने का मकसद ये कि आइए हम इस बात का इकरार करें अहद करें कि हमारा जो लफ्स है कि अल्लाह हम से मोहब्बत करता हूँ तो ये चारों लेवल के ऊपर नज़र भी आना शुरू है एनी और इसके बाद अल्लाह और रसूल से मोहब्बत के बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा मोहब्बत के मुस्तक हमारे वालदे हैं अब आप गौर करें अगर आप कुरान पर पढ़ पढ़ते हैं तर्जमे सब देखेंगे अल्लाह ताला कहता है वो क़ा रबू का अल्लाह तबदू अल्ला व बिल वालदी एहसाना कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि रब के, के साथ किसी को शरीक न ठहरा उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना और जो तुम्हारा जो तुम्हारे वालदे हैं उनके साथ बेहतरीन सलूक करना है यहाँ तक तो आए थे सबको याद है लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि बनी इसराइल की वो जो की आयात हैं वो भी आपसे सुनाऊँ ताकि हमारे हमारे उन बच्चों को जिनके वालदे ज़िंदा हैं उन आयात को पढ़ें और अमल की ज़िंदगी में ले आएँ अल्लाह ताली कहता है कि इमा यब लगन्न का अहदा इमा यब लगन्न का इन द कल खबरा अहदा हुमा और ख़िला हुमा कि जब भी तुम में से माँ बाप में एक या दोनों बड़ी उम्र को पहुँच जाएँ या ज़ीफ़ हो जाएँ या वो थोड़े से कमज़ोर हो जाएँ तो क्या कहना है फ़ला तकल्लुमा उफ़िन 
तूने उफ भी नहीं कहना फला तन हर हुमा और उनको झड़कना नहीं है वह कबुल उन कबुल करीमा और इंतहाई शफकत और इंतहाई मोहब्बत के साथ उनसे गुफ्तु करनी है उसके बाद वक्फिस लहुमा और वक्फिस लहुमा जनाहु जिल हुमा मिन रहमती और रहमत मोहब्बत के साथ उनके सामने झुके रहना है आपने वकूल और फिर कहना है कि वकूल रब रम हम कमा रब्बा ने या सगीरा और उनके लिए दुआ करनी है अल्लाह जैसे बचपन में हमें पाला अल्लाह तू भी उनके ऊपर रहमत कर दे तू भी रहमत कर दे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उन बच्चों से उन उन सब लोगों से जिनके माँ बाप जिंदा हैं यकीन जानिए है जो शख्स अपने माँ बाप की खिदमत कर जाता है एक दफ़ा आपको ये कितनी हदीस आपने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लम ने खुतबा देने लगे मंबर पे कदम रखा और आमीन फिर दूसरे मंबर पर रखा फिर आमीन तीसरी सीढ़ी रखा फिर कहा आमीन तो उन्होंने बताया कि पहली सीढ़ी पे एक फिर उनमें से लंबी हदीस है उसमें एक सीढ़ी पर कदम रखा तो जब्राइल ने कहा कि वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ या बाप मिला और उसने खिदमत करके जन्नत नहीं कमा ली वो खल वो जरील रस्वा हुआ बर्बाद हो गया तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई को उन्होंने अपने वालद की खिदमत करके जन्नत कमा ली उन्होंने हक अदा कर दिया अब अब हम जिस एज में हैं हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं हैं लेकिन जिन के माँ बाप मौजूद हैं जिन बच्चों के माँ बाप मौजूद हैं अपने ऊपर लाजिम कर लें कि कभी भी ये लफ्स उनके मुँह से निकले कि यार आप क्या करते हैं और ये कॉमन है माँ बाप हमारे नौजवानों के अंदर चीज़ बड़ी कॉमन मौजूद वो कह देते हैं अब क्या यार आपको पता नहीं चलता अब आप क्या कहते रहते हैं ये उफ से भी ज़्यादा का जुमला मौजूद है अल्लाह ताली कुरान पाक में कहता है कि माँ बाप की अतात आप पे ऐसे फ़र्ज़ है जैसे रब की अतात फ़र्ज़ है और सवाए शिर के अगर तुम्हें वो हुक्म दें कि शिर करो उसके अलावा हर चीज़ का मानना आपके ऊपर फ़र्ज़ है चाहे आपको लग रहा हो कि यार में नुकसान हो जाएगा लग रहा हो कि यार ये माँ बाप सही नहीं कह रहे हैं लेकिन फिर भी बात माने उनकी इसलिए कि अल्लाह ताली का जो फैसला है अल्लाह ताली का हुक्म है वो तमाम तुम्हारी चालों से ज़्यादा बेहतर है अब एक चाल आप की है एक अल्लाह ताला का प्लान है एक अल्लाह का मंसूबा है यकीन जानिए अल्लाह का मंसूबा सबसे बेस्ट मंसूबा है वो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं आखिरत में कामयाब हो जाते हैं अल्लाह ताला उनके दिलों को सुकून से भर देता है जो इस बात से इस बात की वजह से अपने माँ बाप की बात मानते हैं कि अल्लाह ताली ने उनको हुक्म दिया है मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मैं आपसे दावत मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आइए सबको आप एरिया ऑफ कंसर्न डिफाइज कर लिया आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि फ़लाँ आदमी क्या कर रहा है फ़लाँ मुल्क में क्या हो रहा है फ़लाँ पाकिस्तान व फ़लाँ का वजी अजम क्या कर रहा है हमारा वजी अजम क्या कर रहा है हाँ देखें मैं और आप क्या कर रहे हैं क्या करप्शन मेरे अंदर मौजूद तो नहीं है क्या आपके अंदर करप्शन तो मौजूद नहीं है ये करप्शन माँ बाप की इज्जत से लेकर अपने 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 पेशे की फ़राइज से लेकर अपनी पढ़ाई से लेकर वहाँ तो नहीं करप्शन कर रहे हम यकीन जानिए जिसने अपने आप के अंदर अपने अंदर से करप्शन को ख़त्म कर दिया हमारे इर्द गिर्द के माहौल से करप्शन खत्म होगी और हम इस काबिल होंगे कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन और महफूज और इस दुनिया के अंदर आलमी इस्लाम का झंडा गाड़ सकते हैं आई होप सो कि ये बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ चीज़ों से शेयर करता हूँ ये पॉजिटिविटी फैलाती हैं और सही डायरेक्शन और सही रास्ते में ले जाने में कामयाब होंगी और हमें इसको मावनों मददगार होंगी थैंक यू वेरी मच आपकी तावन का मुझे का शुक्रिया और आपका जो जब सुनते हैं मुझे और इसको आगे फैलाइए ताकि खैर का मामला जन आगे बढ़ सके जजाकल्ला थैंक यू वेरी मच अल्लाह तला पर रहमत नाजर फरमाएँ